உலகில் அதிக பணக்காரர்களை கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியாவின் டாப் டென் பணக்காரர்களை பற்றிய தகவலை தான் இந்த வீடியோவில் காணவுள்ளோம் நம்பர் டென் கைரஸ் பூனவாலா இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு புனேயில் பிறந்துள்ளார் பின்னர் தன் பள்ளி படிப்பை பிஷப் ஸ்கூலிலும் கல்லூரி படிப்பை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் புனேயிலும் முடித்துள்ளார் பின்னர் செராம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா என்ற மருத்துவம் சார்ந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினார் இன்று அந்நிறுவனம் இந்தியாவிற்கும் உலக நாடுகளுக்கும் தேவையான தடுப்பூசிகள் மற்றும் மயக்க மருந்துகள் ஆகியவற்றை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்கிறது இவரின் இந்த சேவையை பாராட்டி இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ அவார்டு மற்றும் அதே ஆண்டு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு ஆகிய விருதுகள் இந்திய அரசு அளித்தது இன்று உலகம் முழுவதும் மருத்துவம் சார்ந்த உபகரணங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் இவரின் நிறுவனம் மற்றும் இவரின் நிகர மதிப்பு சுமார் நைன் பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஐம்பத்தி கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் நைன் கௌதம் அதானி இந்தியாவின் பெரிய தனியார் நிறுவனங்களில் ஒன்றான அதானி குரூப்பின் உரிமையாளர் இவரே ஆவார் இவர் இருபத்தி நான்கு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அகமதாபாத்தில் பிறந்தார் பின் தன் பள்ளி பருவத்தை முடித்த பின் குஜராத் யூனிவர்சிட்டியில் பட்டம் பெற்றார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அதானி என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் என்னும் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் பின் அந்நிறுவனம் மூலம் நிலக்கரி சுரங்கம் ஆயில் மற்றும் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் பவர் பிளான்ட் போன்ற பல்வேறு துறைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதில் அதிக அளவு லாபம் பெற்றார் இது தவிர இவரின் நிறுவனம் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலும் செய்கிறது தமிழ்நாட்டின் ராம்நாதபுரம் மாவட்டத்தில் கமுதி என்னும் இடத்தில் இவருக்கு சொந்தமான நான்காயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி மதிப்புடைய பவர் பிளான்டும் உள்ளது இந்தியாவின் ஒன்பதாவது பணக்காரரான இவர் உலக பணக்காரர் தரவரிசையில் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது இடத்தில் உள்ளார் இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் அறுபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் எயிட் ராதாகிருஷ்ணன் தமானி இந்தியாவின் மதிப்புடைய பிராண்டுகளில் ஒன்றான டிமார்ட் என அழைக்கப்படும் பல்பொருள் அங்காடி இவருடையது ஆகும் இவர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த நிறுவனத்தை மகாராஷ்டிராவில் தொடங்கினார் இன்று இந்தியாவில் தமிழ்நாடு உட்பட பதினொன்று மாநிலங்களில் இவருடைய டிமார்ட் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது இன்று இவருடைய நிறுவனம் மற்றும் இவரின் நிகர மதிப்பு சுமார் பத்து பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் செவன் உதய் கோட்டக் கோட்டக் மகேந்திரா குரூப் எனும் இந்திய மக்களின் மனதில் பதிந்து போன வங்கியின் உரிமையாளர் இவரே ஆவார் இவர் பதினைந்து மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மும்பையில் பிறந்தார் பின் தன் கல்லூரி படிப்பை சைதியம் காலேஜில் முடித்தார் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த உதய் அறுபது பேர் கொண்ட பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஆவார் ஆரம்பத்தில் காட்டன் துணிகளை செய்து வந்த இவர் பின் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கோட்டக் மகேந்திரா வங்கியை தொடங்கினார் இன்று அவரின் நிறுவனம் பேங்கிங் கார் லோன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஹோம் லோன் உட்பட அனைத்து நிதி நிறுவனங்களையும் தன்னுள் கொண்டுள்ளது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் உரிமம் பெற்ற முதல் கார்பரேட் வங்கி இதுவே ஆகும் இன்று இந்நிறுவனம் மற்றும் இவரின் நிகர மதிப்பு சுமார் பத்து புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் சிக்ஸ் குமார் மங்கல்யான் பிர்லா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆதித்யா பிர்லா குரூப்பின் சிஇஓ இவரே ஆவார் இவர் பதினான்கு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் பிறந்தார் பின்னர் தன் தந்தையின் சொந்த ஊரான மும்பைக்கு வந்தார் தன் ஆரம்ப கல்வியை முடித்துவிட்டு பிகாம் டிகிரியை லண்டன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலிலும் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட் டிகிரியை ஐசிஏடியிலும் முடித்தார் பின் தன் தந்தை ஆதித்யா விக்ரம் பிர்லா இறந்த பின் அவரின் நிறுவனம் இவர் பொறுப்பில் வந்தது அன்று முதல் இன்று வரை இந்நிறுவனம் எந்த சரிவையும் சந்திக்காமல் முன்னிலையில் உள்ளது வணிகம் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ரியல் எஸ்டேட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி என அனைத்து துறைகளிலும் இந்நிறுவனம் முதலீடு செய்துள்ளது இந்நிறுவனத்தின் சிஇஓ என பிர்லாவின் நிகர மதிப்பு சுமார் பதினோரு பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் ஃபைவ் திலீப் சங்கவி சன் பார்மா என அழைக்கப்படும் இந்தியாவின் மருத்துவத்துறை ஜாம்பவா நிறுவனத்தின் சிஇஓ இவரே ஆவார் இவரின் இந்த நிறுவனம் உலக நாடுகளுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்கிறது இவர் இந்நிறுவனத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மும்பையில் தொடங்கினார் இன்று இந்நிறுவனம் சுமார் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பணியாளர்களுடன் உலகம் முழுவதிலும் வர்த்தகம் செய்கிறது இந்நிறுவனத்தின் நிறுவனரின் நிகர மதிப்பு சுமார் பனிரெண்டு புள்ளி எட்டு பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் ஃபோர் ஷிவ் நாடார் இந்தியாவின் சிறந்த கம்ப்யூட்டர் நிறுவனமான ஹைசிசிஎல் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் இவரே ஆவார் இவர் பதினான்கு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தார் ஆரம்ப கல்வியை கும்பகோணத்தில்
கம்ப்யூட்டர் கேல்குலேட்டர் என கணினி சார்ந்த பொருட்களை தயாரித்த முதல் நிறுவனம் ஹைசிசியல் ஆகும் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஹைசிசியல் நிறுவனத்தின் கம்ப்யூட்டர்கள் பறந்தன இவ்வாறு உலகம் முழுவதிலும் ஹைசிசியல் தயாரிப்புகள் தற்போதும் பயன்பாட்டில் உள்ளன வெறும் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆயிரம் ரூபாயில் தொடங்கிய ஹைசிசியல் நிறுவனம் இன்று வருடத்திற்கு ஒன் பில்லியன் டாலருக்கு மேல் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது இந்நிறுவனம் மற்றும் இதன் உரிமையாளர் ஷிவ் நாடாரின் நிகர மதிப்பு சுமார் பதினான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் தொண்ணூற்றி கோடி ரூபாய்கள் உலகில் வாழும் தமிழர்களிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர் இவரே ஆவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நம்பர் த்ரீ லக்ஷ்மி மிட்டால் ஸ்டீல் கிங் என அழைக்கப்படும் ஏர்செலோ மிட்டால் நிறுவனம் இவருடையதாகும் இவர் ஜூன் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ராஜஸ்தானில் பிறந்தார் ஆரம்ப கல்வியை உள்ளூர் பள்ளியிலும் கல்லூரி படிப்பை சேவியர் கல்லூரியிலும் படித்தார் பின் தன் தந்தையின் குடும்ப தொழிலான ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸை தேர்ந்தெடுத்தார் இவர் தன் இருபத்தி ஆறாம் வயதில் இந்தோனேசியாவில் தன் முதல் இரும்பு சுரங்கத்தை தொடங்கினார் பின் படிப்படியாக நாக்பூர் புனே போன்ற இடங்களிலும் மும்பை போன்ற பெருநகரங்களிலும் இவருடைய நிறுவனம் செயல்படத் தொடங்கியது உலகின் மிகப்பெரிய இரும்பு உருக்க ஆலையின் முதலாளியான லக்ஷ்மி மிட்டாலின் நிகர மதிப்பு சுமார் பதினெட்டு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் டூ அசீம் பிரேம்ஜி இந்தியாவின் பெரிய ஐடி நிறுவனமான விப்ரோவின் சிஇஓ இவரே ஆவார் இவர் இருபத்தி நான்கு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மும்பையில் பிறந்தார் தன் கல்வியை ஆரம்பத்தில் பெங்களூருவிலும் கல்லூரி படிப்பை ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலும் படித்தார் பின் தன் தந்தையின் நிறுவனமான வெஸ்டர்ன் இண்டியன் வெஜிடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னும் நிறுவனத்தை தலைமை தாங்கினார் இந்நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் காய்கறிகள் எண்ணெய்கள் சோப்பு வகைகள் ஆகியவற்றை விற்பனை செய்து வந்தது பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் ஐபிஎம் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறுவதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த வெற்றிடத்தை விப்ரோ நிரப்பியது பின் ஒரு அமெரிக்க நிறுவனமான சென்டைன் கார்பரேஷனுடன் ஒத்துழைப்பு அளித்து இந்நிறுவனம் இன்று இந்நிலைக்கு வந்துள்ளது சோப்பில் ஆரம்பித்து சாஃப்ட்வேரில் வந்து நிற்கும் இந்நிறுவனத்தின் நிறுவனர் நிகர மதிப்பு சுமார் பதினெட்டு புள்ளி எட்டு பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நம்பர் ஒன் முகேஷ் அம்பானி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் இவரே ஆவார் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி நிறுவனத்தின் உரிமையாளரும் இவரே ஆவார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பத்தொன்பது அன்று திருபாய் அம்பானிக்கு மகனாய் பிறந்தார் பிறப்பிலேயே கோடீஸ்வரனின் மகராக பிறந்த அம்பானி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையில் பட்டப்படிப்பு பெற்றார் பின் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பிஏ படித்தார் ஆனால் தந்தை நிரப்பு காரணமாக அவரால் கல்வியை தொடர இயலவில்லை பின்னர் தந்தை இருந்த இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை வழி நடத்தினார் இன்று இந்நிறுவனம் எரிபொருள் தகவல் தொடர்பு பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் உட்பட அனைத்து துறைகளிலும் பெரும் பங்காற்றுகிறது கடந்த பத்து வருடங்களாக இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் பணக்காரராக இருக்கும் இவரின் நிகர மதிப்பு சுமார் நாற்பது புள்ளி ஒன்று பில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் பணக்காரரான இவர் உலக தரவரிசையில் பத்தொன்பதாவது இடத்தில் உள்ளார் உலகிலேயே அமெரிக்கா மற்றும் சைனாவிற்கு அடுத்தபடியாக அதிக பணக்காரர்களை கொண்ட நாடு இந்தியா ஆகும் அதே சமயம் ஒருவேளை உணவிற்கு கூட கஷ்டப்படும் நாடுகளிலும் இந்தியா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஓகே வியூவர்ஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போல் பல ஆச்சரியமான தகவல்களை அறிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு வீடியோ வடிவில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் மூலமா ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க 